চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজন প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মাহবুবুল হক ওসমানি আমাদের আজকের আয়োজন ভালোবাসো মোর গান ভালোবাসো মান আমায় নহে গো ভালোবাসো শুধু ভালোবাসো মোর গান নজরুলের গানের প্রসঙ্গ এলে এই সভাপতি যার ছবি আমাদের সামনে ভেসে ওঠে তিনি আমাদের সবার চেনা মুখ সুর সম্রাগ্রী ফিরোজা বেগম নজরুলের গান যার কণ্ঠে পেয়েছিল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল প্রাণ প্রিয় এই শিল্পী অসুস্থ হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি এই মুহূর্তে দর্শক তার প্রতি প্রার্থনা জানিয়ে আমরা আমাদের আজকের আয়োজন শুরু করছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন দেশের জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেলি স্টারের সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক সাদিয়া আফরিন মল্লিক এছাড়াও আমাদের সঙ্গে মোহাম্মদপুরের বাসা থেকে সরাসরি যোগ দিচ্ছেন জনপ্রিয় আরেক শিল্পী খালিদ হোসেন আর দর্শক কিছুক্ষণ পরে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন আরেক নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফাতেমত জোহরা আমরা শুরুতেই যাচ্ছি খালিদ হোসেনের কাছে খালিদ হোসেন আপনি কি আমাদেরকে একটু বলবেন যে সুর এবং সঙ্গীতে এক নাগারে ছয় দশকেরও বেশি সময় আমরা দেখি যে ফিরোজা বেগম তিনি নিমগ্ন ছিলেন এই মানুষটিকে এই কিংবদন্তি মানুষটিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন তিনি একজন মহান শিল্পী ছিলেন এবং সারা জীবন এই সঙ্গীত সাধনা করে এসছেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং তার ফলশ্রুতিতে আমরা তার কাছ থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর গান শুনতে পেয়েছি তার অসম্ভব সুন্দর কণ্ঠ চিরকাল একই রকম আমরা শুনে এসছি এবং তিনি প্রকৃতি প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন সাধিকা ছিলেন সঙ্গীত সাধিকা এবং তাকে আমরা দূর থেকে দেখেছি হিমালয়ের মতন শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছি খালেদ হোসেন আপনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যদি সাদিয়া আফরিন মল্লিক আপনার কাছে আছি আপনার প্রথম দেখা ফিরোজা বেগমের সাথে কবে হয়েছিল এবং কিভাবে তার সাথে পরিচয় যেটা খালেদ ভাই বললেন হিমালয়ের মতন আসলেই ফিরোজা বেগমের নাম তো বহুদিন থেকে সেই ছোট্ট বেলা থেকে শুনেছি হঠাৎ করেই উনিশশো সনে স্বাধীনতার পরপরই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট একটা নজরুল সঙ্গীতের পক্ষ অনুষ্ঠান বেশ বড় বড় করে অনুষ্ঠানটা ছিল এখানে পশ্চিম বাংলা থেকে বহু নামি দামি শিল্পীরা এবং বাংলাদেশের স্বনামধন্য সব শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন আমি সেই অনুষ্ঠানে একদমই ছোট্ট মানে মাত্র ক্লাস টেনের ছাত্রী সেই হিসেবে আমি প্রথম অনুষ্ঠানটা উদ্বোধন আমি আমাকে দিয়ে হয়েছিল গানটা ছিল প্রিয় এমন রাত যেন যায় না বৃথায় এবং আমাকে আমি দেখলাম স্টেজের এক পাশে বসা একজন ভদ্রলোক আমি চিনি না তাকে উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি গান গাইছ আমি বললাম এই গানটা উনি বললেন খুব ভালো এই গানটা সুর আমারই দেওয়া এই প্রথম আমার একটা নাড়া খেলাম কমল দাসগুপ্ত আমার চোখের সামনে বসা এবং তার পাশে তার স্ত্রী ফেরোজা বেগম আমি অভিভূত বিস্মিত মানে বিস্ময়ের আমার কোনো এ নাই যে আমি তার সামনে তারই গানটা গাইব তো তখন যেহেতু ছোট ছিলাম এতটা ভয় মনে কখনো আসত না নির্ভয় গিয়ে গেলাম গানটা এবং উনি লিখে দিলেন খুব সুন্দর করে লিখে দিলেন সঙ্গীতের আকাশে তুমি উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হও আমার গানের খাতায় লেখা আছে সবুজ কালি দিয়ে এই প্রথম ফিরোজা বেগম কমল দাসগুপ্তকে আমি দেখলাম আবার যদি খালিদ হোসেনের কাছে আসি খালিদ হোসেন আপনি যখন গানের জগতে প্রথমে আসেন তখন কিভাবে আপনার সঙ্গে পরিচয় হয় ফিরোজা বেগমের আমার সঙ্গে পরিচয় আমার গানের যখন এসছি একবার প্রথম দিকে নয় আর একটু পরের থেকে তাও তো আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে থাকতে তার সাথে যোগাযোগ তার গান শুনেছি মুগ্ধ হয়ে শুনেছি শুধু দেখেছি এমন সুন্দর কণ্ঠ এমন নিবেদিত প্রাণ হয়ে কেমন করে গান করতে পারেন তিনি আপনি আপনি কিভাবে দেখেছেন তার জনপ্রিয়তা কিংবা সেই সময় তাই দেখে এসছি না তিনি অসম্ভব জনপ্রিয় ছিলেন এখনো আছেন কারণ তার বিশেষ করে তার কাব্যসঙ্গীতের তুলনা নেই 
তিনি বিশেষ করে কমল দাস গুপ্ত যেসব গানে সুর করেছেন সেগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তিনি গিয়ে চলেন এবং আমাদের অবাক মানতে হয় এবং কমল দাস গুপ্তের সঙ্গে তার যে এই সাহচর্য এটা তাকে অনেক ঋদ্ধ করে তুলেছিল কারণ তিনি একজন বিশাল সঙ্গীত মাপের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন তার কাছ থেকে তার অভিজ্ঞতার ঝুলি অনেক অনেক প্রশ্ন ইয়ে হয়েছিল তো সুতরাং তার তার সংস্পর্শে এসে তিনি তার কাছ থেকে যত গান শিখেছেন এবং তার যত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন সেটি তার জীবনে একটি অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস বলে আমি মনে করি জি ধন্যবাদ আপনাকে সাদিয়া ফ্রেন্ড মল্লিক যদি বলতেন ছোটবেলায় বা কৈশোরে কখনো কি এরকম স্বপ্ন দেখতেন যে বড় হয়ে ফিরোজা বেগমের মতো শিল্পী হবেন বা তাকেও ছাপিয়ে যাবেন এরকম এরম দুঃসাহস কখনো করিনি আসলে উনি তো একটা কিংবদন্তি শিল্পী এবং ফিরোজা বেগমের সাথে পরবর্তীতে যখন অনেক মিশেছি এবং তাকে আরও জানতে পেরেছি জানার সৌভাগ্য হয়েছে বিভিন্ন সময় জেনেছি যে সেই সময় ফরিদপুরের একটি অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারে তার জন্ম মুসলিম পরিবার এবং তখন গান তো এভাবে খুব একটা প্রচলন ছিল না কিন্তু তার তিনি সবসময় বলতেন আমি লেখাপড়া কখনো তেমন মনোযোগী ছিলাম না কিন্তু গানের ব্যাপারে আমি সাংঘাতিক আগ্রহী ছিলাম যে কারণে কলকাতা থেকে ওনাকে একটি হারমোনিয়াম এনে দেন ওনার বাবা এবং ওনাদের বাড়ির পাশে পুকুর পারে একটা ছোট ঘর করে দেওয়া হয়েছিল তার গান গাওয়ার জন্য সারাদিন সেখানে ওর বসে নিয়ে গান করতেন এমনও শুনেছি তারই ছোট ভাই আসাফ উদ্দোল্লা সাহেব কলি যাকে বলে সবাই ওই নামে পরিচিত তিনি মাঝে মাঝে লুকিয়ে ওই হারমোনিয়ামটা বাজানোর চেষ্টা করতেন ফিরোজ আপা যেখানেই থাকেন উনি নাকি সে টের পেতেন যেন হারমোনিয়ামটা কেউ ধরেছে এবং প্রথমেই এসে বলতেন আসাফ ভাইকে তুমি আমার হারমোনিয়াম ধরেছ মানে এই পরিমাণ ডেডিকেশন ছিল তার সেই ছোট্টবেলা থেকে এবং পরবর্তীতে যখন প্রায় পনেরো বছর বয়সে যখন উনি অডিশন দেন কলকাতা রেডিওতে প্রথমে তো আধুনিক গান গাইতেন এবং গানগুলো কিন্তু ওনার সব গ্রামাফোন রেকর্ডে শুনে শুনে শেখা তখনকার দিন তো গুরুর কোনো ব্যবস্থা ছিল না সেভাবে এবং চিত্তরায়ের একটি গান শুনে তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয় শেখি মোর অপরাধ এই গানটা শুনে নাকি উনি আবেগ আপ্লুত হয়ে গেছিলেন এবং তখন থেকে ওনার একটা মনে স্থির করে নেন যে এই গান নজরুলের গানকে আমার ধারণ করতে হবে এবং এটা প্রচার করতে হবে মানুষের মধ্যে কারণ আপনারা জানেন বিয়াল্লিশ সালে নজরুল যখন অসুস্থ হয়ে যান তারপরে কিন্তু পশ্চিম বাংলায় তাকে কিন্তু সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি এবং তার গানগুলো কিন্তু যথেচ্ছাচার হয়েছে সেই সময় থেকে সুর বিভ্রাট ইত্যাদি সেই সময় ফিরোজা বেগম কমল দাসগুপ্তের স্ত্রী হিসাবে এবং বড় বড় মাপের সমস্ত শিল্পীদের সহচর্য পেয়েছেন তিনি কিন্তু এইটা একটা মনে প্রবল ভাবে একটা বিশ্বাস ছিল যে নজরুল গীতি নিয়ে তখন কিন্তু নজরুল সঙ্গে এত বেশি কেউ করছে না তখন উনি আধুনিক শিল্পী হিসেবে জনপ্রিয়তা তুঙ্গে সে সময় উনি বেছে নিলেন না নজরুল সঙ্গীতকে আমি ধারণ করব এবং গানটাকে আমি সব জায়গায় প্রচার করব। ধন্যবাদ আপনাকে খালিদ হোসেন যদি আমাদেরকে বলতেন যে ছোটবেলায় নজরুলকে গান শুনিয়ে নাকি ফিরোজা বেগম মুগ্ধ করেছিলেন এবং নজরুল যখন অসুস্থ তখন ফিরোজা বেগমের গান শুনে নাকি তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন সেইটা বিশেষ করে নজরুলের এই গানকে জনপ্রিয়তার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার বেলায় ফিরোজা বেগমের অবদানকে যদি আপনি মূল্যায়ন করতেন নজরুল ইসলামের গানকে জনপ্রিয় করার পেছনে ফিরোজা আপার অবদান অনেক একটা সময় এসেছিল যখন নজরুলের গান প্রায় মিলিয়ে যেতে বসেছিল তো এই সময় তিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে কলকাতার বড় বড় শিল্পীদের দিয়ে নজরুলের গান রেকর্ড করিয়ে আবার জনসমক্ষে এনেছিলেন এবং আবার চালু করেছিলেন সব এই জন্য আমরা নজরুল সঙ্গীতের শিল্পীরা সবাই ঋণী তার কাছে তিনি তো অনেক ধরনের গানই গাইতেন তিনি আধুনিক গাইতেন গজল গীত তারপরে এমনকি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন আধুনিক সব গানই গাইতেন কিন্তু শেষ অব্দি তিনি নজরুল সঙ্গীতেই নিবদ্ধ হয়েছিলেন এবং এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার কারণ তিনি ছিলেন বলেই নজরুল সঙ্গীতের এই চর্চাটি সবার মধ্যে অন্তত চালিয়ে গিয়েছিল ধন্যবাদ আপনাকে ফিরোজা বেগম সম্পর্কে বলছিলেন যে তিনি নজরুল সঙ্গীতের এই চর্চাটি আসলে চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং যে চর্চার কারণে আসলে আপনারাও হয়তো শিখেছেন গুরু হিসেবে একজন শিক্ষক হিসেবে ফিরোজা বেগমকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আপনি 
একটা ছোট কথা যেটা বললেন নজরুল ইসলাম অসুস্থ অবস্থায় মানে যখন উনি বাহাত্তর সনের বাংলাদেশে আসেন তখন একটি আইকনিক পিকচার আছে মানে কাজী নজরুল ইসলাম বসে আছে এবং পাশে ফিরোজা বেগম গান গাচ্ছেন নজরুল অত্যন্ত ধীর চিত্তে সেই গানটি তিনি উপভোগ করছেন এই ছবিটা কিন্তু আমরা প্রায় দেখি পেপারে এবং এটাতে কিন্তু অনেকটা ইয়ে আসে যে ওনার গান শুনে নজরুল দেখেন এখানেও আপনাদের এখানে টেলিভিশন পর্দায় দেখতে পাচ্ছি ছবিটা অত্যন্ত হাসি মুখে তার গানটি শুনছেন যেটা বলছেন গুরু হিসাবে আসলে আমি তো মূলত ছায়ানটের ছাত্রী खालिदुसैन पेलें ফিরোজা বেগম তিনি আমাদের মাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন মাত্রই আমাদের ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন শুনলাম জি আপনার আপনি যদি এই গুণী শিল্পী এই মহিষী শিল্পীকে নিয়ে মূল্যায়ন করতেন তাকে আর নতুন করে মূল্যায়ন করার কিছু নেই নজরুল সঙ্গীত তার কাছে ঋণী এবং তিনি আজীবন আজীবন নজরুল সঙ্গীতের সাধনা করে এসছেন এবং নিজে যতখানি চেষ্টা করে যতখানি পেরেছেন এর প্রচার প্রসারের ব্যবস্থা করেছেন এর জন্য নজরুল সঙ্গীত নজরুল সঙ্গীতের শিল্পীরা সবাই তার কাছে আমি ঋণী তার কাছে ঋণী এবং আমরা তার রুহের মাঘ ফেরার কামনা করি আল্লাহ সুবাহু তালার কাছে তার জান্নাত জান্নাতুল বেহস্তের জান্নাতুল ফেরদোস নসিব করেন যাতে তিনি সেই প্রার্থনা করি খালেদ হোসেন আমাদের আরেকটি বিষয় একটু জানাবেন যে আপনার সঙ্গে তার কোন বিশেষ স্মৃতি বা এরকম কিছু রয়েছে কিনা তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বা কথা হয়েছিল এরকম কিছু রয়েছে কিনা দেখা অনেকবার হয়েছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হয়েছে এবং অনেক কথাবার্তা হয়েছে সেগুলো তো সব এখানে বলবার নয় তবে তিনি মানুষ হিসেবে অত্যন্ত মহৎ ছিলেন কোনো সন্দেহ নেই আমরা দূর থেকে দূরে থাকলেও কাছে যখন গিয়েছি তখন অত্যন্ত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বা নিজের বলে তিনি টেনে নিয়েছেন সুতরাং আর কোনো ক্ষোভ থাকেনি জি ধন্যবাদ আপনাকে সাদি আফরিন মল্লিক আপনি আপনার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে অনুষ্ঠান শুরুর আগে বলছিলেন যে বেশ অনেকটা সময় আপনি তার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন কোন একটা ট্যুরে প্রায় তিন মাসের মতো এই মহিমসী শিল্পীকে নিয়ে যদি বলতেন আপনার সেই ট্যুরে কি ধরনের আলাপচারিতা ছিল কেমন দেখেছিলেন ফিরোজা বেগমকে আমি তো একদম হঠাৎ করে ফোন করা ওনার মতো একজন শিল্পী আমাকে বলছেন আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম আচ্ছা আমি যাব ফিরোজাপা উনি বললেন যে একজন শিল্পী তার পিছনে সবসময় একজন ওস্তাদ বা গুরু ইয়ে থাকে আমি তোমাকে এই জিনিসটা দিতে চাই আমি দুঃখিত আমি দর্শক আমরা কথা বলছিলাম সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগমকে নিয়ে যিনি কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে ছেড়ে না ফেরার দেশে পারে জমিয়েছেন তার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পরেই সঙ্গে থাকবে বিরতির পরে আবারও স্বাগত প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানে আমরা আজকে কথা বলছিলাম সুর সম্রাজ্ঞী ফিরোজা বেগমকে নিয়ে যিনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছেন আমরা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন জনপ্রিয় নজরুল সঙ্গীত শিল্পী ফাতেমত জোহরা এছাড়াও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দেশের আরেক বরেণ্য শিল্পী সাদি আফিন মল্লিক রয়েছেন শিল্পী খালিদ হোসেন আমরা শুরুতেই যদি শিল্পী ফাতেমত জোহরার কাছে আসি ফিরোজা বেগম ব্যক্তি মানুষকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ফিরোজাপার আমি যেটা বলতে চাই মাত্রই 
হসপিটাল সামনে এখনই আমি আনন্দ হয়ে যখন এই দুই মিনিট আগে এখানে আসার সময় রাস্তার মধ্যে তখন খবর আসলো যে উনি চলে গেলেন ওই ব্যবসা হচ্ছে যে আমি যদি থাকতাম ওখানে ভালো লাগতো মনের মধ্যে যাই হোক এই মুহূর্তে যত বলা যাবে না কিন্তু একটা জিনিস খুব গর্ব করে বলতে ইচ্ছে করে যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে একটা রক্ষণশীল এবং খানদানি পরিবারের মানুষ ফ্রিজাফা ছিলেন ব্যক্তিগত হবে তার সেই মূল্যায়নটা কিন্তু করতে হবেই হবে এরকম মুসলমান সমাজে একজন এত এত একটা খানদানি পরিবার আমাদের ঐতিহ্যবাহী পরিবার সেই পরিবারের মানুষ গান বাজনা করেছেন সেটা কিন্তু আমাদের সবার জন্য একটা কি বলবো এটাকে প্রতিভাবনী সবার তাই না হিন্দু ফ্যামিলি হলে সেটা অন্য কথা ছিল তো সেই ফিরোজা আপা কতদিন গান বাজনা করেছেন এবং আমাদের সবার সামনে ওনাকে দেখি কিন্তু আমরা গান বাজনায় পরবর্তী মুসলিম সমাজের মেয়েরা ওনাকে দেখি গান বাজনা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছে তো তারপরে গান বাজনা কি হলো না হলো সেটা অন্য কথা কিন্তু উনি ছিলেন সেই সূত্র নিয়ে যে নজরুলের গানের জন্য এবং আমাদের সামনে উনি আমাদের একটা নিঃশব্দে উনি একটা পতাকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন নজরুলের গানের আর পিছিয়ে পিছিয়ে আমরা যাচ্ছি আমার চোখের সামনে এই স্বপ্নটাই ভাসে সাদি আফরিন মল্লিক ফিরোজা বেগম আপনি আপনার কাছে সেই গল্পটি নিয়ে আসবো যেটি আপনি বলতে শুরু করেছিলেন তবে তার আগে দর্শক আমরা ফিরোজা বেগমের উপরে তৈরি একটি রিপোর্ট দেখে আসি সঙ্গে ছিল তার আমৃত্যু বসবাস ছেলেবেলাতেই কণ্ঠের জাদুতে তিনি বিমোহিত করেন জ্ঞানী গুণী বিশিষ্ট জনদের এই তালিকার নাম ছিল খোদ কাজী নজরুল ইসলামেরও কিংবদন্তি ফিরোজা বেগম কবি নজরুলের সরাসরি সাহচর্য শিখেছেন নজরুল সঙ্গীত শুধু বাংলাদেশেই নয় গোটা উপমহাদেশেই তিনি প্রবাদ প্রমিত এক শিল্পী জন্ম উনিশশো সালে আঠাশ জুলাই ফরিদপুরে উনিশশো সালে মাত্র বারো বছর বয়সেই বেরোয় তার প্রথম রেকর্ড দ্বিতীয় রেকর্ড থেকে প্রখ্যাত সুরকার কমল দাস গুপ্তের সাথে যে মেলবন্ধন তৈরি হয় তা উনিশশো সালে রূপ নেয় পরিণয়ে তবে এতটা সরল ছিল না এই পথ পরিবারের অমতেই বিয়ে করতে হয় তাকে স্বামীর সাথে স্থায়ী আবাস গড়েন কলকাতায় তাদের ঘর আলো করে আসে মানাম আহমেদ হামিম আহমেদ ও সাফিন আহমেদ যারা এখন দেশের ব্যান্ড জগতের উজ্জ্বল তিনতারা এমন সুখের সংসারে গ্রহণ লাগে কমল দাস গুপ্তের মৃত্যুতে দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকা ফিরোজা বেগম তিন ছেলেকে নিয়ে উনিশশো সালে ফেরেন নিজ মাতৃভূমিতে বাবার বাড়িতে তখনকার পাকিস্তান সরকার ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাতে দেশ ছাড়ার নির্দেশ দেয় অবশ্য এমন দুর্যোগে তিনি পাশে পান বাবা খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল সহ গোটা পরিবারকে চলে চিঠি চালাচালি এই সময়টাতে শিল্পীকে কালো তালিকায় রাখা হয় ফলে সঙ্গীতাঙ্গরে অন্যরাও এক প্রকার শত্রুভা বজায় রাখে তার সাথে কিন্তু অবশেষে ভুল বুঝতে পারে পাকিস্তান সরকার উঠিয়ে নেওয়া হয় সব নিষেধাক্ষা টানা পঁয়ষট্টি বছরেরও বেশি সময় ধরে সঙ্গীত চর্চা করেছেন ফিরোজা বেগম কণ্ঠ দিয়েছেন প্রায় ষোলশো গানে অংশ নিয়েছেন তিনশো আশিটি টিভি অনুষ্ঠানে তবে কখনোই চলচ্চিত্র প্লেব্যাক করেননি গুণী এই শিল্পী স্বাধীনতা পুরস্কার শিল্পকলা একাডেমি পুরস্কার শ্রেষ্ঠ টিভি পুরস্কার সহ দেশি বিদেশি নানা সম্মাননায় ভূষিত হন তিনি শুরুতে যদি খালিদ হোসেনের কাছে আসি খালিদ হোসেন আপনি আমাদের বলেন যে আপনার আপনার সঙ্গে বিশেষ করে ফিরোজা বেগমের পরিচয়ের পরে পরবর্তীতে আপনি তার সান্নিধ্যে বা তার গান শুনে কতখানি আপনি আপনার মধ্যে এই গান শেখা বা গানকে আরো বেশি বিস্তৃত করার জন্য কত বেশি আপনার প্রতি সেই আবেগ কাজ করেছিল সেটি যদি আপনাকে বলতেন আসলে ফিরোজা বেগমের এই সাধনা আমাকে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত করেছিল কারণ সারা জীবন তিনি যে কণ্ঠটি ধরে রেখেছিলেন সেটি প্রায় বিরল হয় না বললেই চলে 
এই বয়স পর্যন্ত তিনি তার চমৎকার কণ্ঠ দিয়ে আমাকে মুগ্ধ করেছেন এবং আমার চেষ্টা করেছি যে কণ্ঠ কিভাবে ধরে রাখতে হয় কিভাবে সকলের উপযোগী করতে রাখতে হয় সেই চেষ্টা আমি করে এসেছি এ পর্যন্ত সেটি তার কাছ থেকেই করা তার কাছ থেকেই সেই অনুপ্রেরণা পাওয়া আমার এবং আমার সঙ্গে যখন আলাপ হয়েছিল যে যখন থেকে তারপর থেকে অনেকবার তার সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করেছি এবং দেখেছি কি অসাধারণ অসাধারণ জনপ্রিয় তিনি অনুষ্ঠানে বসে সেটি অনেসে প্রত্যক্ষ করা যায় এবং সেই সব দিয়ে তেমনি ছিলেন তিনি তবে তার কণ্ঠের তুলনা নেই আমি যেটা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হই তার কাছ থেকে যে ধন্যবাদ আপনাকে সাদি আফরিন মল্লিক আপনার কাছে যদি আসি আপনার সেই গল্পটি শুরু করছিলেন আপনি আপনার আপনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন ফিরোজা বেগমকে এটা এটা নব্বই সনের গল্প তখন উনি আমাকে নিয়ে গেলেন আমেরিকাতে আমাদের নজরুল কনফারেন্স ছিল এবং নর্থ আমেরিকান কনফারেন্স প্রথম ছিল নিউ জার্সিতে এবং সে অনুষ্ঠানে আমরা তো গেছি সেটা বড় কথা না কিন্তু ওনার পারফরমেন্স দেখার যে সুযোগটা হয়েছে আমার যে সৌভাগ্যটা হয়েছে উনি যখন ঢুকতেন হলে প্রচন্ড করতালি এবং স্ট্যান্ডিং ওভেশন এবং সে যতক্ষণ উনি বসতেন শুরু করতে ততক্ষণ দর্শকরা সবাই তালি দাঁড়িয়ে এবং শেষ হওয়ার পর একই রকম এরকম আমরা প্রায় বারোটা স্টেটে প্রোগ্রাম করেছি এবং তখন দেখেছি একটা একটা জায়গাতে এরকম হল ফিলাডেলফিয়াতে একটা প্রোগ্রাম ছিল ইউনিভার্সিটিতে আমার পর আমি প্রথম ভাগটা আমি করলাম পরের ভাগটা তো উনি এবং দর্শকরা যখন মানে এত বেশি ওনার গানে আবেগ আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে উনি একটা পরটা গান গেয়ে যাচ্ছেন রাত প্রায় এগারোটা বেজে গেছে আমরা যখন বের হব তখন দেখা গেল ওখানে সব দরজাগুলো অটোমেটিক এ তো সব বন্ধ হয়ে গেছে পরে পুলিশ দেখে সে দরজা খুলে আমাদের বেরোতে হয়েছে এরকম অবস্থা মানে আমার সৌভাগ্য হয়েছে তখন তার নানান রকম ভাবে তার পরামর্শ তার টিপস যেগুলো বলে আমি একদিন ভোরবেলা উঠে রেয়াজ করছি তখন আমি টের পেয়েছি উনি আস্তে আস্তে ঢুকেছেন ঘরে যখন পুরো গানটা শেষ করলাম উনি বলছেন এই জায়গাটা এরকম না এরকম করে গাও ওই গানটা অমুক করে গাও এই যে হাতে ধরে বলে শিখানো মানে এটা একটা বিরাট সৌভাগ্য আমার কাছে এবং আমি যখন সিডিটা উনি যখন আমার বের করলেন এইচ এম বি থেকে ওনার পরে নজরুলের আমার এই সিডিটা বের হয়েছে বিরানব্বইতে তখন ওনার ডাইরেক্ট তত্ত্বাবধানে এটা হয়েছে এবং উনি গান বাছাই থেকে শুরু করে নামটা এরো ফুলের মরশুম সেটাও আমরা অনেক দিন ধরে বসে জল্পনা কল্পনা করে এবং স্টুডিওতে এসে উনি আমার দুই একটা জায়গা ভুল হচ্ছিল দেখিয়ে দেওয়া বললেন যে এটাতে তোমার আবেগটা ঠিক মতো আসছে না স্টুডিও বাতিটা কমিয়ে দাও সেইভাবে আমার আমার প্রত্যেকটা জিনিস চোখের সামনে ভাসছে আপনি বললেন ফিরোজা বেগম হারিয়ে গেছেন না ফেরা দেশে না ফিরোজা বেগম হারান নেই ফিরোজা বেগম আমাদের মাঝে আছেন এবং যে অসংখ্য অসংখ্য গান এই যে সুরে রিন্দ্র জাল তিনি যেটা বুনে গেছেন এটা থেকে আমরা নজরুলকে যারা ভালোবাসি কোনো দিনও আমরা এর থেকে বেরোতে পারবো না এবং ফিরোজ আপার জন্য আমাদের অসংখ্য অসংখ্য দোয়া আমরা যারা একবার বসে আছি জি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনাদের কেউ বলছি যে ফিরোজা বেগম নজরুল নজরুল ইসলামকে গান শোনানোর বিষয়ে ফিরোজা বেগমের একটি বক্তব্য আমরা এবার একটু শুনে আসি আমার এই কথাগুলি এখনো আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে যে আমি খেলিছ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনো মনে আর ওর সঙ্গে আর একটা দুটোই নজরুল সঙ্গে দুটো করলাম হাতে একটা তারপুরা আর কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট নেই আফটার প্রোগ্রাম আমি যখন উঠে আসি ভেতরে অন্য জায়গায় চলে যাই যেখানে আর্টিস্টরা বসা কি যে প্রশংসা করতে লাগলো সবাই আর ওই এসে এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে এসে এসে আমাকে দেখে যাচ্ছে যাই হোক সেই অনুষ্ঠানটা আমি উল্লেখ করলাম এই জন্য যে ওটা আবার জীবনে প্রথম জনসমক্ষে গান করা কলকাতায় নজরুল ইসলামকে গান শোনানোর প্রসঙ্গে বলছিলেন ফিরোজা বেগম প্রথম গান করা শুরু করলাম একদিন রিহার্সেল রুমে আমি রিহার্সেল করছি সবার সঙ্গে তো উনি আমাদের কাজী আবুজা পরিস্থিতিকে জিজ্ঞেস করেছেন যে মেয়েটিকে তারপর আমার পরিচয় দিয়েছেন তারপর আমাকে ডেকে আলো আপা আলাপ করেছেন আমার সঙ্গে 
তো এত আমাকে গান পছন্দ করেছিলেন বলছে আমি যে তোমাকে গান শেখায় তুমি কি আমাকে গান শিখতে চাও অবশ্যই আমি ভাবতে পারছি না কি বললেন আমাকে তো সেটাকে ওরকম সিরিয়াসলি শেখা হয়নি হয়তো মাঝ মাঝে শেখা হয়েছে কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে উনি আমাকে যে পার্ট দিয়েছিলেন যারা অনেক শিল্পী ছিলেন ঠিক মনে নাই তুমি ছিল এখানে সাদিয়া মনে নেই আমার কিন্তু উনি আমাকে ওই গানের লিডিং দিয়েছিলেন যে তুমি গানটা লিড করবে পূর্ব দেশের পুরনোর এই গানটা তারপরে আর একটা গান ছিল মমর তনুর মর সিংহাসনে রূপ মর ফরহাদ এই গানটা রেকর্ড অডিট হয়ে গেল টেলিভিশনের মধ্যে এবার রেকর্ডিং এর দিনে ভিডিওর দিনে উনি বলছেন যে তুমি বড় মালা পড়বে বড় দুল পড়বে এবং বেনার শাড়ি পড়বে খোপা করে সুন্দর করে আমি বললাম যে আপা আমার তো বিয়ের লাল বেনারসি ছাড়া অন্য কোনো বেনারসি নাই এবং বড় গয়নাও আমি পড়ি না বলো তুমি গয়না তোমার মতো নিয়ে আসবে বড় দেখে গয়না আর শাড়িটা আমি তোমাকে দেব আপা কিন্তু ওনার শাড়ির সঙ্গে আমার একটা বেনারসি শাড়ি বাড়ি থেকে নিয়ে আসছেন ওইটা খুলে উনি আমাকে পড়ে দিয়েছেন এবং খোপা মেকআপ রুমে গিয়ে আমার খোপা মেকআপ উনি চেক করেছেন এরকম তারপর ক্যামেরাকে গিয়ে বলেছেন যে ওরা একবারে সাইড প্রোফাইল ধরতে যে যেটা মোহাম্মদ তুলুর ময়ূর সিংহাসনে এই জিনিসগুলো তো আমার জীবন থেকে কখনো যাবে না কখনো যাবে না অনেক সময় দেখেছি ওরা যদি কোনো সেট পছন্দ না হতো হয়তো টেলিভিশনে আমাদের স্পেশাল কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে উনি স্রেফ দুই মিনিট দাঁড়ালেন স্টুডিওতে দেখলেন দেখে পছন্দ হলো না ধূপ করে হেঁটে চলে গেলেন কেন স্টুডিও টানো পছন্দ হয়নি এদিকে প্রডিউসারদের দৌড়া দৌড়ি লেগে গেল আপা কি হয়েছে বলছে না স্টুডিওটা তোমরা এভাবে বানিয়েছো কেন এই গানের সাথে এই রকম হওয়া উচিত মানে এত ইনভলভ ছিলেন এমনকি আমরা যখন সংগঠনটা করলাম প্রথম নজরুল সঙ্গীত সংস্থা যেটা করলাম সেখানে দেখেছি উনি নিজে নিজে খুঁজে গাড়ি নিয়ে নিয়ে বাড়ি খুঁজে বের করেছেন তারপরে ফ্লাড ডোনেশনের জন্য উনি টাকা জোগাড় করেছেন কিভাবে করেছে এবং আমরা স্টেজ যখন করেছি আমি আর ফিরোজ আপা মনে আছে স্টেজ সাজানো পর্যন্ত লাস্ট যে স্ট্রিং গুলো নামানো হবে এভাবে সাজিয়ে আমরা বোধ হয় সাড়ে চারটা থেকে বাসায় ফিরেছি তখন এত যানজট ছিল না ফিরে কাপড় বদলে আবার স্টেজ সাজে ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা দাঁড়িয়ে গেছি কেউ বুঝতেও পারেনি যে আমরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আমরা একটু খালেদ হোসেন শিল্পী আমাদের সঙ্গে আছেন খালেদ হোসেন আপনি আমাদেরকে যদি বলতেন যে ঠিক ওই সময়টাতে উনিশশো তিরিশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফিরোজা বেগম গত শতাব্দীর তিরিশ এবং চল্লিশের সেই দশকটিতে ফরিদপুরের মতো জমিদার ওরকম একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম নেওয়া ফিরোজা বেগম তার পক্ষে গান শেখা নজরুল সঙ্গীত শেখা সেটি আসলে কতখানি সম্ভব ছিল সেটি তো একটি বিপ্লব সাধন করেছেন তিনি তার কারণ হচ্ছে তার একাগ্রতা বাধ্য করেছিল পরিবারকে তাকে সঙ্গীত শেখার ব্যাপারে তো তিনি শুধু ফরিদপুরের মধ্যেই আর সীমাবদ্ধ থাকেননি তিনি তো সারা বাংলাদেশ জুড়ে তিনি ছিলেন তিনি আস্তে আস্তে নিজের নাম ছড়িয়েছিলেন এবং তার সাধনাতে সেগুলো সম্ভব হয়েছিল এরকম একটা প্রতিকূল পরিবেশে আসলে তিনি কিভাবে নিজেকে তৈরি করতে পেরেছিলেন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে সেটি তার একাগ্র সাধনাই তাকে এটা সম্ভব করেছিল তার কারণ হচ্ছে তিনি খুব একরক্ষা এবং জেদি ছিলেন এবং যেটি তিনি করতে চান সেটা তিনি করেই ছাড়বেন এরকম একটা ব্যাপার তার মধ্যে ছিল এবং সেইটাই তাকে সাহায্য করেছে এই পথে প্রতিষ্ঠিত হতে জি ধন্যবাদ আপনাকে ফাতেমাত জোহরা আপনি নিজেও তার কাছে শিখেছেন সঙ্গীত শিখেছেন গুরু হিসেবে বা শিক্ষক হিসেবে কিভাবে পেয়েছিলেন উনি বলতেন না গানে যে গানটা যেমন কে দিল খোপাতে ধুতুরা ফুল গানটা করার সময় উনি ছোট ছোট টিপস গুলো জাগরে বলতেন যে এটা এরকম করে করো এটা এরকম করে করো এটা এরকম করে তুমি যেটা বললে সে জায়গাগুলো উনি সমস্যা বলতেন সবাইকে কিন্তু বলতেন না সবাইকে বলতেন না বুঝে বলতেন যে কাকে বলা যায় পারবে এটা যেমন আমার হাজবেন্ডকে উনি তখন আমার প্রথম বাচ্চা ছোট্ট করলে আমার ওনার বাসায় গেলাম উনি দেখেছিলেন আর কি তখন আমার হাজবেন্ডকে উনি সরাসরি এই কথাটা বললেন যে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ও কি বেশি কাজ করে বাড়িতে তো বলছে যে প্রথম বাচ্চা ছোট বাচ্চা মা হিসেবে তো নতুন মা একটু একটু কাজ করতে হয়তো একটু কষ্ট হয় ওর বলছে না আপনি ওকে বেশি খাটতে দেবেন না এই এই কথাটা কত আদর করলে মানুষ মানুষকে বলছে বেশি খাটতে দেবেন না বেশি খাটলে গলায় এটা ঝাপ পড়ে এতক্ষণে উনি একটা কেয়ারিং মানুষ ছিলেন 
একাগ্রতা এবং নিজের জিত উনি ছিল বলে সেটা উনি হেল্প করেছে সেটাই করতেন উনি পাকিস্তান জুড়ে ইন্ডিয়া জুড়ে যে প্রোগ্রাম করতেন সেই যুগে সেসব গল্প তো বিরাট বিরাট গল্প আর কি আজকাল যেমন এত চ্যানেল এত মানে সুবিধা সে সময় তো সেই সুবিধা ছিল না উনি বলেন নজরুল ইনস্টিটিউট থেকে তোমরা যে এখন এই যে নজরুলের গানগুলো থেকে যে শুদ্ধ সুর তুলছো আমাদের সময় তো সেটা উপায় ছিল না আমরা গানটা পেতাম আমরা গানটা তোলার চেষ্টা করতাম সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রচার করার চেষ্টা করতাম তোমরা আজকাল অনেক অনেক তৈরি হাতে পাচ্ছ সেই সময় সেটা ছিল না এবং উনিশশো সালে যেটা উনি করেছিলেন তখন অলমোস্ট রিটায়ারমেন্টে চলে গেছিলেন অনেক শিল্পীরা রাধা রানি তারপরে আঙ্গুরবালা তাদেরকে নিয়ে পর্যন্ত তিনি আবার ওদেরকে নিয়ে এসে প্রোগ্রাম করানো জাস্ট বিকজ উনি চাচ্ছেন নজরুল সঙ্গীতটাকে কিভাবে আবার রিভাইভ করা যায় আবার মানুষের মধ্যে সেই জিনিসটা কিভাবে আনা যায় আমরা একটি বিষয় জানি ফিরোজ বেগমের যে অল ইন্ডিয়া রেডিওতে নজরুলের গানের অনুষ্ঠানকে তিনি বাধ্যতামূলক করেছিলেন বেশ খানিকটা আপসহীন না থাকলে আসলে এবং দেশপ্রেমের বেলায় তিনি বেশ আপসহীন ছিলেন সেটাই আমরা জানি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে যদি বলি কিন্তু একটা কথা ঠিকই যে যেটা ওনার নজরুলের গানের প্রতি যে ভালোবাসা ছিল তার তার যে সম্পৃক্ততা ছিল বিভিন্নভাবে সেটাকে কিন্তু আরও পৃষ্ঠপোষকতা করা দরকার ছিল যেটা সেটা রাষ্ট্রীয়ভাবে হোক সরকারিভাবে হোক চাই অন্য কোন ব্যক্তি বিশেষে হোক যেটা হয়নি এটা নিঃসংকোচে নির্দেশে আমরা বলতে পারি কথাটা সেটা হলে কিন্তু আবার এত অভিমান অনেক অভিমান বুকের উনি চলে গেলেন কিন্তু প্রচন্ড অভিমানে ছিলেন নালিশ করতেন একদম আমাকে বলছেন যে দেখো তুমি তো বলেছিল আমাকে নিয়ে তুমি কিছু কাজ করবে কিছু করলে না তখন হয়তো তাকে কেউ সম্বর্ধনা দিয়েছে তাকে কেউ হয়তো কোনো পুষ্পমাল্য দিয়েছেন কিংবা স্বর্ণমাল্য দিয়েছেন উনি সেটা উল্লেখ করে আমাকে বললেন যে তুমি তো বলেছিল আমাকে নিয়ে কিছু করবে কিছু করলে না অমুক আমাকে এটা করেছে তোমাকে এটা করেছেন এই যে একটা শিল্পী মনের চাওয়া অভাব বোধটা ওটা কিন্তু ওনার বুকে রয়ে গেল একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল আমাদের একটা আমাদের কিন্তু হলো না সেটা হলো না এখন আমরা রয়ে আছি আমরা কি করতে পাবো যাই না আমরা আমাদের তো আর কিছু থাকলো না ধন্যবাদ খালিদ হোসেন যদি আমাদেরকে বলতেন যে পৃষ্ঠপোষকতার জায়গা থেকে এই ফিরোজা বেগমকে কতখানি আসলে আমরা দিতে পেরেছি বাংলাদেশ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা বলতে যা বোঝায় ঠিক ততখানি আমরা দিতে পেরেছি বলে আমি মনে করি না যেটুকু তিনি করেছেন তা তার নিজের একাগ্রতা জেদ এবং অনমনীয় মনোভাবের জন্য তিনি সেটুকু করতে পেরেছেন নইলে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে নিশ্চয়ই তিনি নজরুল সঙ্গীতের আরও অনেক উপকার সাধন করে যেতে পারতেন যেটি এখন তার পরবর্তী যুগের মানুষদের উপর ন্যস্ত হল নজরুলকে যারা ভালোবাসেন তার আরব্ধ কাজ তারাই সম্পন্ন করবেন এই বিশ্বাস এবং এই আশা আমি করি জি ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আমরা আবারও একটু বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে ফিরে এসে আবারও কথা বলছি আমরা কথা বলছিলাম ফিরোজা বেগমকে নিয়ে যিনি কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাছ থেকে চলে গিয়েছেন থাকবেন আমাদের সঙ্গে ফিরছি একটু পরেই